ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ട് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് കുട്ടികളുടെ എക്സാം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ആഘാതം മൂലം നിർത്തിവെക്കപ്പെടുകയും തൽഫലമായി എക്സാമിൻ്റെ മൂടെല്ലാം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു ലോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും എക്സാം നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തുന്നു ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള സമയമേ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ അതായത് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികളുടെ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാത്രമല്ല എല്ലാ വീഡിയോസും ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായി പോകുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ എന്നാലും ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന വരും എന്ന് തീർച്ചയുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചോളൂ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായി ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മതി അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ സ്വകാര്യ എന്താ പറയാ ഉദാരവൽക്കരണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അതുപോലെ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അപ്രൈസലാണ് ദൻ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം പോവർട്ടി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് റൂറൽ സോറി ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപീകരണം ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീണ വികസനം അതുപോലെ ഏഴ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഫോമലൈസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ അതായത് തൊഴിൽ അനൌപചാരിക വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ദൻ ഒൻപതാമത്തത് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പരിസ്ഥിതിയും സുസ്ഥിര വികസനവും എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പത്താമത്തേത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹെർ നൈബേഴ്സ് ഇന്ത്യയും അതിന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്
അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പാർട്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കാം എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം നോക്കൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സാങ്കികം അതിന്റെ ആമുഖം രണ്ടാമത്തെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദത്തങ്ങളുടെ ശേഖരണം മൂന്നാമത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദത്തങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റകളുടെ അവതരണം അതുപോലെ നാലാമത്തേത് യെസ് നാലാമത്തത് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അഞ്ചാമത്തത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതുപോലെ ആറാമത്തത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ ഏഴ് കോറിലേഷൻ എട്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒൻപത് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഓക്കെ ഈ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് മീൻസ് ആവറേജസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ അതുപോലെ കോറിലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരാവുന്നത് കലക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കാണുക കാരണം ഈ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും പുനരാവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം നൽകാൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ആ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഹായം നൽകാൻ എനിക്കാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക ഓക്കെ ഏതായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം